தமிழக மாவட்டங்களில் இன்று மழைக்கு வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் மானாமதுரை அருகே நெல் மூட்டைகளை ஏற்றிச் செல்ல லாரிகள் வராததால் கொள்முதல் நிறுத்தம் ஆயிரக்கணக்கான நெல் மூட்டைகள் தேக்கமடைந்ததால் விவசாயிகள் அவதி இலங்கை கடற்படையினர் சிறைபிடித்த பனிரெண்டு தமிழக மீனவர்களுக்கு வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வரை சிறை மத்திய மாநில அரசுகள் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க ராமேஸ்வர மீனவர் அமைப்பு வலியுறுத்தல் விடுமுறையொட்டி திருப்பரப்பு நீர்வீழ்ச்சியில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள் சுற்றுலா சார் தொழிலாளர்கள் வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலையொட்டி பறக்கும் படையினர் தீவிர கண்காணிப்பு உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு செல்லப்படும் ரொக்கம் பரிசு பொருட்கள் பறிமுதல் ஆட்டம் பாட்டத்துடன் களை கட்டும் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் களம் வாக்கு சேகரிப்பில் இசை மற்றும் நடன கலைஞர்களுக்கு அதிக வரவேற்பு பதினைந்தாவது ஐ பி எல் தொடருக்கான மெகா ஏலம் நிறைவடைந்தது இரண்டாம் நாளில் அதிகபட்சமாக லியம் லிவிங்ஸ்டோன் பதினொன்று புள்ளி ஐம்பது கோடிக்கு ஏலம் எடுக்கப்பட்டார் கோவாவில் நாற்பது சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கு ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகளின் நேரடி வகுப்புகளுக்கான புதிய வழிகாட்டுதல்களை யூஜிசி வெளியிட்டுள்ளது சென்னையில் இன்று முதல் மின்சார ரயில்கள் நூறு சதவீதம் இயங்கும் என்று தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் மேலும் இரண்டாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று ஆறு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது கர்நாடகத்தில் புதிதாக இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது டெல்லியில் புதிதாக எண்ணூற்று பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது இலங்கைக்கு எதிரான இரண்டாவது டி டுவெண்டில் ஆஸ்திரேலியா சூப்பர் ஓவரில் வெற்றி பெற்றது ப்ரோ கபடியில் இன்று பட்னா பைரட்ஸ் தெலுங்கு டைடன்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன ஐஎஸ்எல் தொடரில் இன்று கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் ஈஸ்ட் பெங்கால் அணிகள் பல பரீட்சையை நடத்துகின்றன அமெரிக்காவில் பதினோரு மாகாணங்களில் பொது இடங்களில் முகக்கவசம் கட்டாயம் இல்லை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாலத்தீவிலிருந்து வடகடலோர கர்நாடகா வரை நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தென் தமிழக மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தென் தமிழக மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் ஏனைய மாவட்டங்களில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட முப்பதாவது வார்டு கிரைன் பஜார் பகுதியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் வசித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் அப்பகுதியில் உள்ள பெண்கள் பயன்படுத்தும் பொது கழிப்பிடம் பராமரிப்பின்றி உள்ளதாகவும் அதனை சீரமைக்க கோரி பல முறை நகராட்சி நிர்வாகத்திடம் முறையிட்டும் சீரமைக்காததை கண்டித்து ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டோர் சேலம் சென்னை சாலையில் திடீர் மறியலில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் மறியலில் ஈடுபட்ட சிலரை 
பலு கட்டாயமாக வாகனத்தில் ஏற்ற முயற்சித்த போது போலீசாருக்கும் மறியலில் ஈடுபட்டவர்களுக்கும் தள்ளுமுள்ளி ஏற்பட்டது பின்னர் வந்த நகராட்சி ஆணையாளரை முற்றுகையிட்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் இதன் காரணமாக சேலம் சென்னை சாலையில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது ராமேஸ்வர மீனவர்கள் பனிரெண்டு பேருக்கு வருகின்ற இருபத்தைந்தாம் தேதி வரை சிறையில் அடைக்க இலங்கை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்திலிருந்து நேற்று முன்தினம் மீன்பிடிப்பதற்கான அனுமதி சீட்டை பெற்ற ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விசை படகுகளில் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க கடலுக்கு சென்றனர் இந்த நிலையில் தனுஷ்கோடி தலைமன்னார் இடையே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது அப்பகுதிக்கு ரோந்து வந்த இலங்கை கடற்படை எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி இரண்டு விசை படகையும் அதிலிருந்த பனிரெண்டு மீனவர்களையும் கைது செய்து கிரான்ஜி கடற்படை முகாமிற்கு கொண்டு சென்று விசாரணை நடத்தினர் இதையடுத்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட அவர்களை வருகின்ற இருபத்தைந்தாம் தேதி வரை யாழ்ப்பாணம் சிறையில் அடைக்க இலங்கை நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார் குமரியின் குற்றாலம் என அழைக்கப்படும் திருப்பரப்பு நீர் வீழ்ச்சியில் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை அதிகரித்து காணப்பட்டது இங்கு வந்த சுற்றுலா பயணிகள் அருவியில் குடும்பத்துடன் குளித்து மகிழ்ந்தனர் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தாலும் மிதமான அளவு தண்ணீர் வந்து கொண்டிருப்பதால் இங்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் அருவியில் மகிழ்ச்சியுடன் குளித்து ரசித்து சென்று வருகின்றனர் ஞாயிறு விடுமுறை என்பதால் காலையிலிருந்தே அருவிக்கு சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை அதிகமாக காணப்பட்டது சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை அதிகரித்ததால் வியாபாரிகளும் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் பெங்களூரில் இரண்டு நாட்களாக நடைபெற்ற பதினைந்தாவது ஐ பி எல் தொடருக்கான மெகா ஏலம் நிறைவடைந்தது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இரண்டாவது நாள் ஏலத்தில் நியூசிலாந்து வீரர்களான மிச்சல் சாக்னர் ஆடம் மில்னேவை தலா ஒரு கோடியே தொன்னூறு லட்சம் ரூபாய்க்கு ஏலம் எடுத்தது ஏழு கோடி ரூபாய்க்கு ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் அணி ஏலம் எடுத்துவிட்டதால் தொடக்க வீரருக்கு நியூசிலாந்து வீரர் டெவோன் கான்வேவை ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு சென்னை அணி ஏலம் எடுத்தது ஆல்ரவுண்டர்கள் பட்டியலில் தென்னாப்பிரிக்க வீரர் பிரி ரோரியஸை ஐம்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கியது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி சுழற் பந்து வீச்சுக்கு இலங்கை வீரர் மகேஷ் தீக்ஷானாவை சென்னை அணி எழுபது லட்சம் ரூபாய்க்கு ஏலம் எடுத்தது இந்தியன் ஆல்ரவுண்டரான சிவம் துபேவை நான்கு கோடி ரூபாய்க்கு சென்னை அணி வாங்கியது ஜூனியர் உலகக்கோப்பையில் கலக்கிய ராஜ் வர்தனை ஒரு கோடியை ஐம்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு ஏலம் எடுத்தது சென்னை அணி இரண்டாவது நாள் ஏலத்தில் இங்கிலாந்து வீரர் லியம் லிவிங்ஸ்டோன் பதினோரு கோடியே ஐம்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு பஞ்சாப் கிங்ஸால் ஏலம் எடுக்கப்பட்டார் புதிய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி சூரிய சக்தி மூலம் இயங்கக்கூடிய சில வித்தியாசமான கண்டுபிடிப்புகளின் பயன்பாடு மக்களிடையே அதிகரித்து வருகிறது கடல் நீரை நன்னீராக மாற்ற சோலார் பேனல் மூலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் இது எளிதாக ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு கொண்டு செல்லக்கூடியது சோலார் பேனல் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட இந்த இயந்திரம் வேக்கம் கிளியராக செயல்படுகிறது செல்போன் மூலம் இந்த வேக்கம் கிளியர் இயக்கப்படுகிறது ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு செல்லக்கூடிய இந்த சர்வைலன்ஸ் கேமரா சோலார் பேனல் மூலம் சார்ஜ் செய்யப்படுகிறது ரிமோட் மூலம் இந்த சர்வைலன்ஸ் கேமரா இயக்கப்படுகிறது ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு கையில் எடுத்து செல்லக்கூடிய இந்த ஸ்டவ் சூரிய சக்தியில் இயக்கக்கூடியது இந்த நவீன ஹெட்போன் சூரிய சக்தி மூலம் சார்ஜ் செய்யப்பட்டு பயன்படுத்தக்கூடியது 
ஒரு மணி நேரம் சூரிய சக்தியில் சார்ஜ் செய்தால் பதினைந்து மணி நேரம் இந்த ஹெட்போனை பயன்படுத்த முடியும் என்கின்றனர் இதன் வடிவமைப்பாளர்கள் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பதின் அவசியம் குறித்து மினி மாரத்தான் போட்டி நடைபெற்றது ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் கலவையடுத்த மாம்பாக்கம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் முன்னாள் மாணவர்கள் மன்றம் சார்பில் மினி மாரத்தான் போட்டி நடைபெற்றது கல்வி வேலைவாய்ப்பு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பின் அவசியம் மரம் வளர்ப்பதன் அவசியம் பசுமை புரட்சி இவற்றை வலியுறுத்தும் வகையில் மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையிலும் இப்போட்டி நடத்தப்பட்டது இந்த மினி மாரத்தான் போட்டியை மாவட்ட ஆட்சியர் பாஸ்கர பாண்டியன் துவக்கி வைத்தார் இந்த மாரத்தான் போட்டியில் முதல் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் பாஸ்கர பாண்டியன் கோபி மற்றும் பரிசு தொகையை வழங்கினார் புதுக்கோட்டை அருகே மேலக்கொள்ளையில் வடமாடு மஞ்சு விரட்டு போட்டி நடைபெற்றது புதுக்கோட்டை அருகே உள்ள மேலக்கொள்ளையில் வீர முத்தரையர் முன்னேற்ற சங்கத்தின் பனிரெண்டாவது ஆண்டு தொடக்க விழாவை முன்னிட்டு வடமாடு மஞ்சு விரட்டு போட்டி நடைபெற்றது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் திருச்சி சிவகங்கை புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பத்து காளைகள் மற்றும் சிவகங்கை ராமநாதபுரம் புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் இருந்து வந்திருந்த பத்து குழுக்களைச் சேர்ந்த தொன்னூறு மாடுபிடி வீரர்கள் பங்கேற்றனர் களத்தில் சீரிய காளைகளை மாடுபிடி வீரர்கள் லாபகமாக அடக்கிய காட்சி காண்போரை கவர்ந்தது களமிறக்கப்பட்ட பத்து காளைகளில் ஆறு காளைகளை மாடுபிடி வீரர்கள் அடக்கினர் இப்போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாடுபிடி வீரர்களுக்கும் காளையின் உரிமையாளர்களுக்கும் பரிசு தொகை மற்றும் பரிசு கேடயங்கள் வழங்கப்பட்டது இந்த போட்டியில் காளைகள் பாய்ந்ததில் பத்து பேர் காயமடைந்தனர் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒரு வார காலமே இருக்கும் நிலையில் தேர்தல் பிரச்சாரம் ஆட்டம் பாட்டத்துடன் அனல் பறக்கிறது கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் சற்றே தளர்த்தப்பட்டுள்ள நிலையில் பிரச்சார கூட்டத்தில் இசை கலைஞர்களும் நடன கலைஞர்களும் நிறைந்து காணப்படுகின்றனர் ஊரடங்கால் வருமானத்தை இழந்த கலைஞர்களுக்கு மறுவாழ்வு கொடுக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது உள்ளாட்சி தேர்தல் பிரச்சார கூட்டங்கள் பிரச்சாரங்களில் ஆட்டம் பாட்டம் போன்றவை குறைந்த அளவில் இடம்பெற்றன இந்நிலையில் தற்போது உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலுக்கு பெரிய கட்சி வேட்பாளர்கள் மேளதாளங்கள் முழங்க வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் சென்னை மயிலாப்பூரில் உள்ள நூற்றி இருபத்தி மூன்று நூற்றி இருபத்தி நான்கு வார்டுகளில் இந்திய ஜனநாயக கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் பெண் வேட்பாளர்கள் தண்ணீர் குழாய் சின்னத்திற்கு தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டனர் நூற்றி இருபத்தி மூன்றாவது வார்டில் போட்டியிடும் இருபத்தி மூன்று வயது பொறியியல் பட்டதாரி கவிதா கட்சியினர் துணையுடன் வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் தண்ணி பிரச்சனை இங்கே நிறையா இருக்குது பதினஞ்சு வருஷமாக இருக்குது இப்போது இங்கே இருக்கிறவங்கக்கிட்ட நான் நிறையா சொல்லியிருக்கேன் தண்ணீர் வந்து ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது எனக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் நான் மேம்படுத்தணும் சுகாதாரத்தை மேம்படுத்தணும் தண்ணி பிரச்சனையை வந்து தீர்க்கணும் அதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு எய்ம் அதுதான் நான் இது பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் தண்ணீர் குழாய்க்கு எல்லோரும் வாக்களிக்கணும் இதேபோல் மயிலாப்பூர் நூற்றி இருபத்தி நான்காவது வார்டில் ஐ ஜே கே சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் தாரா வார்டுக்கு ஏற்கனவே நன்கு அறிமுகம் என்பதாலும் சில ஆண்டுகளாகவே கட்சி பணிகளில் ஈடுபட்டு வருபவர் என்பதாலும் மக்கள் அவரை அடையாளம் கண்டு கொள்கின்றனர் 
அதை வந்து கிளியர் பண்ணுற மாதிரி எல்லாமே நாங்கள் ஐயா கிட்டே சொல்லி ஆக்ஷன் எடுப்போம் ரெண்டாவது இங்கே வந்து ஜிம் இருக்குது கிரவுண்டு விளையாட்டு கிரவுண்ட் இருக்குது காப்ரேஷன் ஸ்கூல் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் நிறைய செய்யணும் அந்த கேம்ஸ் எல்லாம் வச்சு பிள்ளைங்களை ஊக்குவிக்கணும் அதெல்லாம் செய்யணும்னு ரொம்ப இதுவாக இருக்குது அதெல்லாம் இந்த வார்டு நம்பராக நான் இருந்து ஐயாவோட உதவியோட கட்சி மூலயமா நாங்கள் எல்லாமே செய்வோம் பெரம்பலூர் நகராட்சியில் இந்திய ஜனநாயக கட்சி சார்பில் பதிமூன்றாவது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் பதவிக்கு போட்டியிடும் வேட்பாளர் பிரகாஷ் பதினைந்தாவது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் பதவிக்கு போட்டியிடும் வேட்பாளர் சந்தோஷ் ஆகியோர் தங்களது வார்டுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் வீடு வீடாக சென்று தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டனர் இந்திய ஜனநாயக கட்சி பெரம்பலூர் மாவட்ட தலைவர் ஏ வி ஆர் ரகுபதி தலைமையில் இந்திய ஜனநாயக கட்சி நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு வாக்கு சேகரித்தனர் விருத்தாச்சலத்தில் விருத்தகிரீஸ்வரர் ரிஷப வாகனத்தில் எழுந்தருளி விபசித்து முனிவருக்கு காட்சி தரும் ஐதீக திருவிழா நடைபெற்றது கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள விருத்தகிரீஸ்வரர் கோவிலில் வருடந்தோறும் மாசிமக பெருவிழா வெகு விமரிசையாக நடைபெறும் இந்த ஆண்டிற்கான திருவிழா கடந்த எட்டாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது இதையடுத்து விருத்தகிரீஸ்வரர் ரிசர்வ் வாகனத்தில் எழுந்தொருளி விபசித்து முனிவருக்கு காட்சி தரும் ஐதீக திருவிழா நடந்தது அதில் விருத்தாம்பிகை உடனுரை விருத்தகிரீஸ்வரர் பாலாம்பிகை விநாயகர் வள்ளி தெய்வானை உடனுரை சுப்பிரமணியர் சண்டிகேஸ்வரர் ஆகிய பஞ்சமூர்த்திகளுக்கும் மற்றும் விபசித்து முனிவருக்கும் பொருட்களால் சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடத்தப்பட்டன அதைத் தொடர்ந்து மகா தீபாராதனை காட்ட பஞ்சமூர்த்திகளும் சிறப்பு அலங்காரத்தில் எழுந்தொருளி விபச்சித்து முனிவருக்கு காட்சி அளித்தனர் இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அருகே களம்பூர் பேரூராட்சி தனியார் மண்டபத்தில் நன்சை கல்வி மற்றும் பொதுநல அறக்கட்டளை மற்றும் உதவும் உள்ளங்கள் பப்ளிக் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் ஆகியோர் இணைந்து கல்விக் கொடை வழங்கும் விழாவை நடத்தினர் மாவட்ட குழந்தைகள் நல அலுவலர் சித்திரப்பிரியா தலைமையில் இந்நிகழ்வு நடைபெற்றது இதில் கொரோனா காலத்தில் பெற்றோர்களை இழந்து பள்ளி படிப்பை தொடர முடியாத குழந்தைகளுக்கு அறக்கட்டளை சார்பில் ஐம்பத்தி ஐந்து குழந்தைகளுக்கு சுமார் ஏழு லட்சத்து எண்பதாயிரம் ரூபாய் காசோலையாக வழங்கினர் மேலும் குழந்தைகளின் படிப்பை தொடர அறக்கட்டளை தொடர்ந்து முயற்சி மேற்கொள்ளும் எனவும் அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர் இந்தியா முழுவதும் உள்ள அரசு அலுவலகங்கள் சுற்றுலா தலங்கள் மற்றும் கோயில்களில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உரிய வசதி செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதை தனியார் தொண்டு நிறுவனங்கள் மூலம் ஆய்வு நடத்தி அறிக்கை தயார் செய்து அவற்றை சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசுக்கு அனுப்ப மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது அதன்படி தமிழகம் முழுவதும் எட்டு தனியார் தொண்டு நிறுவனத்தினர் எழுநூற்று இருபது இடங்களுக்கு சென்று ஆய்வு நடத்த உள்ளனர் இதன் ஒரு பகுதியாக பெங்களூரை சேர்ந்த தனியார் தொண்டு நிறுவனத்தினர் நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் கொல்லிமலை நாமக்கல் நரசிம்மர் கோயில் ஆஞ்சநேயர் கோயில் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் அதில் நரசிம்மர் கோயில் மற்றும் ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் மாற்றுத்திறனாளிகள் செல்வதற்கு எந்த வசதியும் செய்யப்படவில்லை எனவும் இதுகுறித்து அறிக்கை தயார் செய்து தமிழக அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படும் என தொண்டு நிறுவனத்தினர் தெரிவித்தனர் இன்று நடைபெற உள்ள பனிரெண்டாம் வகுப்பு பத்தாம் வகுப்பிற்கான திருப்புதல் தேர்வின் வினாத்தாள்கள் வெளியானதால் சர்ச்சை ஏற்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து திருவண்ணாமலை மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலரிடம் விசாரித்த போது திருப்புதல் தேர்வு வினாத்தாள்கள் அந்தந்த மாவட்டங்களிலேயே அச்சடிக்கப்பட்டதாகவும் தனியார் பள்ளியைச் சேர்ந்த சில நபர்கள் வினாத்தாளை வெளியிட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் மேலும் இதுபோன்ற தவறுகள் இனி நடக்காமல் பார்த்துக் கொள்ளப்படும் என்றார் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் மாசி திருவிழாவின் ஏழாம் நாளில் கோவில் நடை திறக்கப்பட்டு உதய மார்த்தாண்ட அபிஷேகத்தை தொடர்ந்து கால பூஜைகள் நடைபெற்றது தொடர்ந்து சுவாமி சண்முகர் வள்ளி தெய்வானை அம்பாள்களுடன் சண்முக விலாச மண்டபத்தில் வெற்றிவேர் சப்பரத்தில் எழுந்தருளி காட்சியளித்தார் இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அரகுரா என கோஷமிட்டும் முருகனின் புகழை பாடியும் பக்தி பரவசத்துடன் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் மாலை நான்கு மணிக்கு சுவாமி சண்முகர் வள்ளி தெய்வானை அம்பாளுடன் செம்பட்டு அணிந்து 
செம்மலர்கள் சூடி செம்மேனியுடன் சிவப்பு சாத்தி கோலத்தில் சிவன் அம்சமாக தங்க சப்பரத்தில் எழுந்துருளி வீதி உலா வந்து பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் இந்தோ திபத்தியன் எல்லை பாதுகாப்பு போலீசார் உத்தரகாண்ட் மலைப்பகுதியில் தீவிர பனிப்பொழிவுக்கு மத்தியில் பயிற்சியில் ஈடுபட்டனர் மைனஸ் இருபத்தைந்து டிகிரி செல்சியஸில் வீரர்கள் துப்பாக்கியை ஏந்தி தீவிர பயிற்சி செய்தனர் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருக்காட்டுப்பள்ளி அடுத்த திருச்சன்னம்பூண்டி கிராம கரையோரம் உள்ள கொள்ளிடம் ஆற்றில் ஏற்கனவே பல ஊர்களுக்கு கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தின் கீழ் ராட்சத ஆழ்குழாய் அமைத்து பத்தாயிரம் லிட்டர் தண்ணீர் செல்கிறது இந்நிலையில் மேலும் நாற்பத்தி மூன்று ஊர்களுக்கு குடிநீர் வழங்குவதற்காக குழாய் அமைப்பதற்கு பணி நடைபெற்று வருகிறது இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறுகையில் ஏற்கனவே மூன்று இடங்களில் மணல் குவாரிகள் இருந்ததால் சுற்றுப்புற கிராமங்களில் நிலத்தடி நீர் குறைந்துவிட்டது என்றும் காரத்தன்மை அதிகரித்து குடிக்க தகுதியில்லாத தண்ணீராக மாறிவிட்டதாகவும் கவலை தெரிவிக்கின்றனர் இந்த நிலையில் மீண்டும் புதிய ஆழ்குழாய் அமைத்தால் தங்களின் வாழ்வாதாரம் பறிப்போய்விடும் என்றும் உடனடியாக அரசு இந்த திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என தங்கள் வீட்டின் முன்பு கருப்பு கொடி கட்டி எதிர்ப்பினை தெரிவித்தனர் திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி பேரூராட்சியில் மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரத்தில் வேட்பாளர் பெயர் சின்னம் வைக்கப்பட்டு சரிபார்க்கப்பட்டது தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் ஆனந்தன் மேற்பார்வையில் நடந்த இப்பணியில் வார்டு வாரியாக வாக்காளர்கள் பங்கேற்றனர் வார்டு வாரியாக வேட்பாளர்கள் பங்கேற்று இயந்திரத்தின் செயல்பாடுகளை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டனர் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெறுவதை முன்னிட்டு தேர்தல் பறக்கும் படையினர் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அதன்படி பெரம்பலூர் துறையூர் சாலையில் குறும்பலூர் அரசு கலை கல்லூரி அருகே தேர்தல் பறக்கும் படையினர் வட்டாட்சியர் பழனி செல்வன் தலைமையில் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த செஞ்சேரி கிராமத்தைச் சேர்ந்த கார்த்திக் என்பவரிடம் சோதனையிட்டதில் ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்து இருநூற்று முப்பது ரூபாய் பணம் இருப்பது தெரியவந்தது அதற்கு உரிய ஆவணம் இல்லாததால் அந்த பணத்தை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்து குறும்பலூர் பேரூராட்சி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் ஒப்படைத்தனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் அபிராமம் பேரூராட்சிக்குட்பட்ட தரைக்குடி சாலையில் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அங்கு வந்த பரமக்குடியைச் சேர்ந்த மகேஸ்வரன் என்பவரிடம் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் எண்பதாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது பின்னர் பணம் அபிராமம் பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி நடைபெற உள்ள உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலுக்காக போட்டி போட்டு வேட்பாளர்கள் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் கரூர் மாநகராட்சி எட்டாவது வார்டில் போட்டியிடும் ஆனிலை சிவரஞ்சினி வீடு வீடாக சென்று முகக்கவசங்களை வழங்கி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் விருதாச்சலம் நகராட்சி முப்பத்தி மூன்றாவது வார்டில் போட்டியிடும் பக்கிரிசாமி குடுகுடுப்பு காரன் போல் வேடமிட்டு வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் மதுரை மாநகராட்சி முப்பத்து மூன்றாவது வார்டில் போட்டியிடும் ஜெயவாக்கியம் கே கே நகர் பகுதியில் வாக்கு சேகரித்த போது கட்டிட வேலை செய்து அங்கிருந்தவர்களை கவர்ந்தார் சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட அம்பத்தூர் ஏழாவது மண்டலத்தில் உள்ள எண்பத்தி ஐந்தாவது வார்டில் போட்டியிடும் தேன்மொழி தேர்தல் அழிப்பிதல் கொடுத்து வாக்காளர்களிடம் வாக்கு சேகரித்தார் 
நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் இருபத்தி ஓராவது வார்டில் போட்டியிடும் அமுதா வாக்காளர்களுக்கு குங்குமம் வழங்கி நூதன முறையில் வாக்கு சேகரித்தார் சென்னை மாநகராட்சி முகப்பேறு தொன்னூற்றி இரண்டாவது வார்டில் சுயேட்சை வேட்பாளர் தீவிரமாக வாக்கு சேகரித்தார் பட்டாசு வெடித்து இசை கச்சேரியுடன் இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோருடன் அரசியல் கட்சிக்கு நிகராக ஊர்வலமாக சென்று வாக்கு சேகரித்தார் அப்போது முகக்கவசம் அவசியம் என்பதை வலியுறுத்தி முகக்கவசம் மாலை அணிந்து வாக்கு சேகரித்தார் நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரபாளையம் நகராட்சிக்குட்பட்ட இருபத்தி ஒன்பதாவது வார்டு வேட்பாளர் தனலட்சுமியும் முப்பதாவது வார்டில் போட்டியிடும் அவரது மகன் பாலசுப்பிரமணியம் ஆகியோர் தாங்கள் போட்டியிடும் பகுதிகளான சத்யாநகர் பெருமாப்பாளையம் புதூர் மற்றும் தெற்கு காலனி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தமது ஆதரவாளர்களுடன் தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டனர் அப்போது இறைச்சி கடையில் இறைச்சி வெட்டிக்கொண்டே பொதுமக்களிடம் தங்களுக்கு நூதன முறையில் ஆதரவு திரட்டியது அப்பகுதி மக்களை கவர்ந்தது தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாறு மேல திருப்பந்துருத்தி திருக்காட்டுப்பள்ளி பேரூராட்சிகளுக்கு நடைபெற உள்ள உள்ளாட்சி தேர்தலில் மக்கள் அச்சமின்றி வாக்களிக்க போலீசார் கொடி அணிவகுப்பு நடத்தினர் திருவையாறு டிஎஸ்பி ராஜ்மோகன் தலைமையில் போலீசாரின் கொடி அணிவகுப்பு தேரடியில் தொடங்கி முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்று பேருந்து நிலையத்தில் முடிந்தது தென்காசி அருகே கண்டெடுக்கப்பட்ட எண்ணூறு ஆண்டுகள் பழமையான கல்வெட்டை வரலாற்று குழுவினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் தென்காசி மாவட்டம் சுரண்டை அருகே உள்ள நுஞ்சிக்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்த வீரமல்லையா இவர் மதுரை மன்னர் திருமலை நாயக்கர் கல்லூரியில் வரலாறு பயின்று வருகிறார் இவரது ஊரில் திருமலையாண்டி நாயக்கர் மகன் அப்பையா நாயக்கர் என்பவர் இடத்தில் உருளை வடிவ கல்லில் எழுத்துகள் பொறிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அதனை வழிபட்டு வருவதாகவும் கல்லூரி பேராசிரியர்களிடம் தெரிவித்தார் அதன் பேரில் கல்லூரி பேராசிரியர்கள் சமூக ஆர்வலர் ஆகியோர் கல்வெட்டை ஆய்வு செய்தனர் அதில் கல்வெட்டு சுமார் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவ்விடத்தில் கிடைத்ததாகவும் அதில் உள்ள எழுத்துக்களை ஆய்வு மேற்கொண்டதில் இக்கல்வெட்டு எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய ஆயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று நான்கு தொன்னூற்று ஐந்தாம் ஆண்டில் எழுதப்பட்டிருக்கலாம் என தெரிவித்தனர் மேலும் இதுகுறித்து கூடுதல் ஆய்வு செய்யப்படும் எனவும் இதேபோன்று இப்பகுதியில் வேறு கல்வெட்டுகள் உள்ளனவா என தேடி வருவதாகவும் தெரிவித்தனர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டியில் உடற்கல்வித்துறை சார்பில் மாநில அளவிலான கோகோ போட்டி நடைபெற்றது திருத்துறைப்பூண்டி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி நடைபெற்ற இப்போட்டியை திருத்துறைப்பூண்டி காவல் ஆய்வாளர் கழனியப்பன் தொடங்கி வைத்தார் இதில் தமிழ்நாடு முழுவதிலும் இருந்து பனிரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட அணிகள் கலந்து கொண்டன போட்டியின் முடிவில் சிவகங்கை திருச்சி ஈரோடு ஆகிய அணிகள் முறையே மூன்று இடங்களை கைப்பற்றினர் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு ரொக்கமும் மீதமுள்ள அணிகளுக்கு ஆறுதல் பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் துருமயம் அருகே இலங்கை அமைச்சரின் கார் மோதியதில் இளைஞர் ஒருவர் படுகாயமடைந்தார் இலங்கை தோட்ட வீடு அமைப்பு மற்றும் சமுதாய உட்கட்டமைப்பு அமைச்சர் ஜீவன் தொண்டைமான் சென்னையிலிருந்து கார் மூலம் அவரது சொந்த ஊரான சிவகங்கை மாவட்டம் திருக்கோஷ்டியூர் அருகே உள்ள புதூருக்கு சென்று கொண்டிருந்தார் அப்போது அவரது கார் திருமயம் நெடுஞ்சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த போது சாலையில் முன்னால் சென்று கொண்டிருந்த சீனிவாசன் என்பவர் மீது மோதியது அதில் அவர் பலத்த காயமடைந்தார் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் விபத்தில் காயமடைந்த சீனிவாசனை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்ததுடன் இலங்கை அமைச்சரை பாதுகாப்பு வாகனத்தில் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைத்தனர் நெல்லை மாவட்டம் பணக்குடி அருகே ரோஸ்மியாபுரம் பகுதியில் அமைந்துள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியின் வனப்பகுதி பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதியாக அமைக்கப்பட்டு வன விலங்குகள் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது இங்கு புலிகள் யானைகள் செந்நாய்கள் கரடி போன்ற வன விலங்குகள் வசித்து வருகின்றன இந்த வனப்பகுதியில் சட்டவிரோதமாக மண் கடத்தப்படுவதாக போலீசாருக்கு கிடைத்த தகவலை அடுத்து பணகுடி போலீசார் மூன்று லாரிகளை பறிமுதல் செய்து லாரி ஓட்டுநரிடம் விசாரித்ததில் போலி பாசை வைத்து மண் அள்ளியது தெரியவந்தது இதையடுத்து தப்பிய மற்ற லாரிகளின் ஓட்டுநர்களை தேடி வருகின்றனர் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட முப்பதாவது வார்டு கிரைன் பஜார் பகுதியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் வசித்து வருகின்றனர் 
இந்நிலையில் அப்பகுதியில் உள்ள பெண்கள் பயன்படுத்தும் பொது கழிப்பிடம் பராமரிப்பின்றி உள்ளதாகவும் அதனை சீரமைக்க கோரி பல முறை நகராட்சி நிர்வாகத்திடம் முறையிட்டும் சீரமைக்காததை கண்டித்து ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டோர் சேலம் சென்னை சாலையில் திடீர் மறியலில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் மறியலில் ஈடுபட்ட சிலரை வலு கட்டாயமாக வாகனத்தில் ஏற்ற முயற்சித்த போது போலீசாருக்கும் மறியலில் ஈடுபட்டவர்களுக்கும் தள்ளுமுள்ளி ஏற்பட்டது பின்னர் வந்த நகராட்சி ஆணையாளரை முற்றுகையிட்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் இதன் காரணமாக சேலம் சென்னை சாலையில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது திருச்சி ரயில் நிலையத்திற்கு மயிலாடுதுறை மற்றும் ராமேஸ்வரத்திலிருந்து வந்த ரயில்களில் போதைப் பொருட்கள் கடத்தப்படுவதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது இதையடுத்து ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினர் பயணிகளிடம் சோதனை நடத்தியதில் சுமார் இருபத்தி ஒரு கிலோ போதைப் பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது இதன் மதிப்பு எழுபத்தி ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் என ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினர் தெரிவித்துள்ளனர் புதுச்சேரி ரயில் நிலையத்தில் ரயில்வே போலீசார் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்ட போது நடைமேடையில் உள்ள கடையின் கீழ் மூன்று பைகள் இருந்துள்ளது அதை சோதனையிட்ட போலீசார் அதில் ஏராளமான மதுபான பாட்டில்கள் இருந்தது தெரியவந்தது அவற்றை பறிமுதல் செய்து மது கடத்தலில் ஈடுபட முயன்றவர்கள் குறித்து ரயில்வே போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தூத்துக்குடியில் தமிழக மேல்நிலைப் பள்ளி முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் கழக மாவட்ட செயற்குழு கூட்டம் மற்றும் பதவி உயர்வு பெற்ற ஆசிரியர்களுக்கான பாராட்டு விழா தூய மரியண்ணை ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்றது இக்கூட்டத்திற்கு மாவட்ட தலைவர் யூஜின் தலைமை தாங்கினார் முன்னதாக முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் கழகம் சார்பில் பதவி உயர்வு கலந்தாய்வு நடத்தக் கோரி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது தமிழக அரசின் பள்ளிக் கல்வித்துறையில் மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியருடைய பணிமாறுதல் தொடங்கி கடந்த பதினைந்து நாட்களாக கலந்தாய்வு மாறுதல் நடைபெற்றுக் கொண்டு வருகிறது முதுகலை ஆசிரியருக்கு நடக்க இருந்த மாவட்டத்தில் இரு மாவட்டத்திற்குள்ளான கலந்தாய்வு மாறுதல் மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் கலந்தாய்வு மாறுதலை பள்ளிக்கல்வி ஆணையர்கள் ஆணையர் அவர்கள் நிறுத்தி பின்னொரு தேதியில் அறிவிக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பை கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஒரு மூத்த ஆசிரியர் நீண்ட காலமாக பணியாற்றுகின்ற பொழுது அவருடைய கலந்தாய்வு பணி மாறுதலை நிறுத்திவிட்டு இன்றைக்கு பதவி பெறுகின்ற ஒருவருக்கு அந்த வாய்ப்பினை வழங்குகின்ற பொழுது இது முதுகலை ஆசிரியருக்கு இடைக்கப்படும் மிகப்பெரிய அநீதியாக தமிழ்நாடு மேல்நிலைப் பள்ளி முதலை பட்டாசிரியர் கழகம் கருதுகிறது உடனடியாக ஒட்டுமொத்தமாக கலந்தாய்வினை வேறு ஒரு தேதியிலே மாற்றி அமைத்து வரிசையாக மீண்டும் முதுகலை ஆசிரியர் கலந்தாய்வு மாறுதல் என்ற அடிப்படையில் தொடர்ந்து நடத்துவதற்கான வாய்ப்பினை மாண்மிகு தமிழக முதல்வர்களும் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர்களும் ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்று அமைப்பின் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையம் அருகே உள்ள சேத்தூர் காப்புக்காடு பகுதியில் வன விலங்குகள் இறைச்சிக்காக வேட்டையாடப்படுவதாக வனத்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதன் பேரில் வனத்துறையினர் இரவு ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது ஒருவர் பன்றியை வேட்டையாடியது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அவரை கைது செய்த வனத்துறையினர் அவரிடமிருந்த சுமார் முப்பத்தைந்து கிலோ எடையுள்ள பன்றி இறைச்சியையும் வேட்டையாடுவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட அறிவாள் மற்றும் பேட்டரி விளக்கையும் பறிமுதல் செய்தனர் கடலூர் மாவட்டம் கல்லூர் கிராமம் அருகே திருச்சி சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் காரைக்குடியிலிருந்து திருமண நிகழ்ச்சிக்காக வேனில் இருபது பேர் சென்று கொண்டிருந்தனர் அப்போது எதிர்பாராத விதமாக வேனின் இடது பக்க டயர் வெடித்து கவிழ்ந்து இதில் எட்டு பேர் பலத்த காயமடைந்தனர் காயமடைந்தவர்களை கிராம மக்கள் மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இந்த விபத்து குறித்து ராமநத்தம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் தமிழக மின்சார வாரிய ஒப்பந்ததாரர்களிடம் வேலை செய்யும் மின் பணியாளர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் சேலம் மாவட்டம் மோமலூர் அருகே உள்ள தாரமங்கலத்தில் நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தில் தமிழக மின்சார வாரியத்தில் ஒப்பந்ததாரர்கள் மூலம் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக இருபதாயிரம் பேர் வேலை செய்து வருகிறோம் எனவும் மிக கடினமான வேலைகளை செய்து வரும் தங்களுக்கு மின்சார வாரியம் நேரடியாக வேலை வழங்காமல் ஒப்பந்ததாரர்கள் மூலமே வேலை வழங்கி வருவதால் அரசு அறிவித்துள்ள தினக்குலி தங்களுக்கு முழுமையாக கிடைப்பதில்லை என கூறினர் எனவே அரசு தங்களுக்கு நேரடியாக தினக்கூலி அடிப்படையில் வேலை வழங்க வேண்டும் என்று அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்தனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளச்சல் துறைமுக தெருவில் உள்ளது காணிக்கை அன்னை தேவாலயம் 
இந்த ஆலயத்தில் நுழைந்த அடையாளம் தெரியாத சிலர் உண்டியலை உடைத்து அதிலிருந்த ஐந்து லட்சம் பணத்தை கொள்ளையடித்துள்ளனர் தொடர்ந்து மாதா சிலையில் இருந்த இரண்டு தங்கச்சங்கிலி மூன்று மோதிரங்களை கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளனர் இது தொடர்பான புகாரின் பேரில் போலீசார் குற்றவாளிகளை தேடி வருகின்றனர் சென்னை அயனாவரம் பணந்தோப்பு காலனி ஐந்தாவது தெருவில் வசித்து வருபவர் சங்கர் ரயில்வே ஊழியரான இவர் பணியை முடித்துவிட்டு சைக்கிளில் அயனாவரம் பணந்தோப்பு காலனி ஏழாவது தெரு வழியாக செல்லும் போது ஐந்து பேர் சங்கரை வழிமறித்து மிரட்டி பணம் கேட்டு செல்போனை பறிக்க முயன்றுள்ளனர் அப்போது அவர் சப்தமிட்டதால் சங்கரை கத்தியால் குத்திவிட்டு தப்பிவிட்டனர் படுகாயமடைந்த அவர் ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இது தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகளை அடிப்படையாக கொண்டு விசாரணை நடத்திய போலீசார் ஐந்து பேரை பிடிக்க முயன்றனர் அதில் ஒருவர் தப்பிவிட்ட நிலையில் நான்கு பேரை கைது செய்துள்ளனா்